హలో ఫుడీస్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మన ఛానల్లో మనం నేర్చుకునేది పాలకూర పరాట పాలక్ పరాట చాలా సింపుల్గా తయారు చేసుకోవచ్చు ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది ఎంతో హెల్తీకి మంచిది నేర్చుకునే ముందు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ విలువైన కమెంట్స్ నేను నాకు కమెంట్ బాక్స్లో తప్పకుండా తెలియచేయండి అలాగే బెల్లైకాన్ని ప్రెస్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఎందుకంటే నేను ఏ కొత్త రెసిపీ అప్లోడ్ చేసినా దాని నోటిఫికేషన్ మీకు వెంటనే వస్తుంది కాబట్టి ప్లీజ్ ప్రెస్ ద బెల్లైకాన్ అలాగే షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి మనము ఈ రెసిపీని స్టార్ట్ చేద్దాం ముందుగా ఈ రెసిపీ వల్ల యూజ్ ఏంటంటే చాలా మంచిది హెల్త్కి కాబట్టి తప్పకుండా పాలకూరని తీసుకోవాలి ముందుగా వేడి నీళ్ళల్లో సన్నగా తరిగి క్లీన్ చేసుకున్నటువంటి పాలకూరని వేయండి అది ఫ్రోజన్ అయినా కావచ్చు లేకపోతే ఫ్రెష్ది అయినా కావచ్చు చక్కగా వెంటనే ఒక టూ మినిట్స్ ఉంచి దాన్ని చన్నీళ్ళల్లో వేసేయండి ఎందుకంటే అలా చేయడం వల్ల దీని కలర్ మానకుండా ఉంటుంది మనం గ్రైండ్ చేసేటప్పుడు తర్వాత ఒక ఇంచ్ జింజర్ అలాగే ఒక నాలుగు అంటే మీరు ఎంత కారం తీసుకుంటారో అంత పచ్చిమిర్చిని తీసుకోండి తీసుకొని పాలకూరతో పాటుగా దీన్ని గ్రైండ్ చేసేయండి అనమాట మెత్తగా ఇప్పుడు చూడండి దాని కలర్ మారకుండా అలాగే గ్రీన్ కలర్లో ఉంటుంది అనమాట మనం వేడి నీళ్ళల్లో వేసి ఇమీడియట్గా చన్నీళ్ళల్లో వేయటం వల్ల ఆ తర్వాత మీకు సరిపడినంత అంటే సపోజ్ మీ ఇంట్లో ఎంతమంది ఉంటారో అంత గోధుమ పిండిని తీసుకోండి తీసుకొని ఈ పాలకూర పేస్ట్తో ఇప్పుడు ఇందాక మనం పాలకూర వేసుకున్నాం కదా ఈ పేస్ట్తో కాస్త ఉప్పు వేసి ఆ పేస్ట్తో మనము పిండిని కలుపుకోవాలన్నమాట కొద్దిగా నూనె నీళ్లు వేసి అంటే ఈ పాలకూర పేస్ట్ వేసినప్పుడు మనం కలిపేటప్పుడు మనకి తెలుస్తుంది నీళ్లు అవసరం ఉంటాయా లేదా అనేది ఒకవేళ అవసరం లేకపోతే మనము నీళ్లు వేయక్కర్లేదు అవసరమైతే నీళ్లు వేయాలి కొద్దిగా నూనె అయితే వేయాలండి నూనె వేసుకుంటూ కలుపుకుంటేనే సాఫ్ట్నెస్ వస్తుంది అనమాట ఈ పరాట చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది హెల్త్కి చాలా మంచిది కాబట్టి కొద్దిగా నూనె అలాగే కొద్దిగా వాటర్ అవసరమైతేనే వాటర్ అనమాట మనకి దీంట్లో ఉన్న వాటర్తోనే ఇది కలిసిపోతుంది అనమాట చక్కగా దాన్ని అంటే మిగిలిపోయిన వాటర్ ఉంటుంది కదా మనము ఇప్పుడు మిక్సీ గిన్నెలో దాన్ని కూడా వాడుకోవచ్చు చక్కగా గట్టిగా కలుపుకొని మినిమం అర్రగంట దీన్ని పక్కన పెట్టుకోవాలన్నమాట నీట్గా వచ్చేస్తుంది దీని కలర్ చూడండి ఎంత బాగుందో మీరు లాస్ట్లో దీంట్లో కొంచెం అజ్వైన్ అంటారు కదా వాము దాన్ని కలపండి ఇది కలపడం వల్ల ఈ చపాతీకి ఇంకా టేస్ట్ వస్తుంది అనమాట ఇంతేనండి చాలా సింపుల్గా మనము చపాతీ పిండిని రెడీ చేసుకున్నాం కాకపోతే ఈ చపాతీ పిండి మినిమం ఒక అర్రగంట పక్కన ఉండాలన్నమాట నానాలి అప్పుడే మనకి పుల్ మనం తినే పరాఠాలు నీట్గా వస్తాయి అనమాట చెప్పాను కదా మీరు నూనె వేసుకుంటూ కలుపుకోండి దానివల్ల మనకి చాలా సాఫ్ట్నెస్ వస్తుంది ఈ చపాతి లేదా పరాఠ అనమాట నెక్స్ట్ దీని అరగంట అలా ఉంచిన తర్వాత మనము మామూలుగా చపాతి చేసుకున్నట్టే చేసుకోవడం అండి కాకపోతే ఒకసారి చపాతి చేశాక పిండి చల్లి చపాతీలాగా చేశాక దాన్ని మళ్ళీ మడవండి ఆల్రెడీ మనం దీంట్లో నూనె వేసాం కాబట్టి చాలా సాఫ్ట్గా చక్కగా మనకి ఇవి రోల్ అవుతాయి అనమాట అంటే మడతలు మడతలుగా మడిచిపెట్టండి అనమాట ఇంతేనండి ఇలా మడవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి పరాట చాలా ఈజీగా ఉంటుంది లేయర్స్గా ఉంటుంది తినడానికి కూడా చూడడానికి తినడానికి రెండింటికి టేస్టీగా ఉంటుంది అన్నమాట చూసారు కదా ఇప్పుడు నేను ట్రయాంగిల్ షేప్లో చేస్తున్నాను దీన్ని ఇలాగా మార్చి మార్చి మీరు చాలా తక్కువ పిండి పడుతుంది అనమాట మనకి ఎప్పుడైనా కనుక పిండి బాగా నానితే చాలా చక్కగా ఇది రోల్ అవుతుంది అనమాట చక్కగా తిరుగుతుంది అంటే మనకి పీట మీద నీట్గా వస్తుంది అనమాట ఇందులో ఎంతో పోషకాలు ఉంటాయి మనం అజ్వైన్ అంటే వాము వేయడం వల్ల అరుగుదల కూడా ఉంటుంది మనం ఇది ఉదయం సాయంత్రం ఎప్పుడు తీసుకున్నా మనకి ఎటువంటి గ్యాస్ ప్రాబ్లం కూడా రాదనమాట మనం పెనం వేడెక్కాక మాత్రమే ఈ చపాతీని దాని మీద వేయాలి ఈ పరాఠాని తిన్ దాని మీద వేయాలన్నమాట వేసి ఒక రెండు పక్కల కాలిన తర్వాత మాత్రమే మనం నూనె అప్లై చేయాలి ఎప్పుడైనా సరే మనం ఏదైనా వంట చేస్తున్నప్పుడు పచ్చ అంటే వేడిగా లేకుండా వేస్తే దానివల్ల ఏమవుతుందంటే అది సరిగ్గా కాలం అనమాట దానివల్ల మనకి సరైన టేస్ట్ కూడా రాదు కాబట్టి ఇది చక్కగా కాలాలి పెనం కాలిన తర్వాత మాత్రమే మీరు దాని మీద ఈ పరాఠాని వేయండి తగినంత నూనె వేసుకోండి ఆల్రెడీ మనం నూనె వేసే మనము దీనిని తయారు చేసాం కాబట్టి ఇష్టమైన వాళ్ళు నూనె వేసుకోండి లేకపోతే నెయ్యి వేసుకోండి లేకపోతే అలానే ఉంచండి ఏం ప్రాబ్లం లేదు చూడండి ఎట్లా చక్కగా పొంగాయో చాలా చక్కగా కాలి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లో కాలుతాయి చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి చెప్పాను కదా హెల్త్కి చాలా మంచిది ఇందులో పాలకూర పచ్చిమిర్చి అల్లము వాము ఉపయోగించాము కాబట్టి మనం దీన్ని తీసుకోవడం వల్ల మనకి కడుపులో ఎటువంటి ప్రాబ్లం కూడా రాదు కడుపులో ప్రాబ్లం అంటే ఎటువంటి గ్యాస్ ప్రాబ్లం కూడా రాదు అనమాట ఇలాగా 
మీకు అంటే మీ ఇంట్లో ఎంతమంది ఉంటారో అంతమందికి చూసుకొని మనం చేసుకోండి చిన్న పిల్లలకు కూడా హ్యాపీగా పెట్టచ్చు ఈ పరాఠాలు ఎందుకంటే మనము దీంట్లో చెప్పాను కదండి అరుగుదల పెంచేవి మాత్రమే వేసాం కాబట్టి పిల్లలకు కూడా ఎటువంటి హార్మ్ఫుల్ ఉండదు కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది తినడానికి కూడా ఇష్టపడతారు రోజు వారి చేసుకునే వాటికన్నా ఇలా చేసుకుంటే చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది హెల్తీకి హెల్త్కి చాలా మంచిది ఒకవేళ పేస్ట్ చేసుకోవడం ఇష్టం లేని వాళ్ళు సన్నగా తరిగి దానిని మనం అట్లానే వేసుకోవచ్చు అనమాట అంటే పచ్చిమిరపి మిరపకాయలు కానీ అల్లం కానీ ఆకు కానీ అన్నీ సన్నగా తరగాలి దానికన్నా నేనేమంటానంటే మిక్సీలో వేసుకోవడమే బెటర్ అంట మీకు కనుక నేను చెప్పిన విషయాలు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ వీడియోలో కామెంట్స్ని కమెంట్ బాక్స్లో తెలియజేయండి థ్యాంక్ యూ